Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's see the details of pipelining with its definition and designing. So the formal definition of pipelining is, it is a process of arrangement of hardware elements of CPU such that its overall performance should be increased. Matlab, hum pipelining ko ye ek aisa process nahi hai ki jisme hum naye hardwares ko purchase kar rahe hain aur unko hum implement kar rahe hain. Nahi, hum already existing hardwares ko, yani CPU ko is tarike se arrange kar rahe hain so that परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए बट परफॉर्मेंस इंक्रीज एक्चुअल में कैसे होगी उसके लिए जो है सेकंड लाइन क्या कह रही है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस इन द पाइपलाइन मतलब एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस और जिसको हम यूज करते हैं यहां पे टर्म ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का मतलब क्या है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक टाइम पे एक प्रोसेस जो है वो पूरा जब एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज अ नॉन पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हो सकता बट इसी वजह से वहां पे परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती है पाइपलाइनिंग में क्या है कि अगर एक प्रोसेस किसी पर्टिकुलर स्टेज पे चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस किसी और स्टेज पे ओवरलैपिंग स्टेट में चलेगा और इसी चीज को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग और यहां पे मैंने स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया है स्टेजेस का यहां पे बेनिफिट क्या है अगर यहां पे कोई स्टेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जब वो कंप्लीट होगा तब मैं दूसरा प्रोसेस को इनपुट करवाऊंगा लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टेजेस डिवाइड कर देता हूं स्टेजेस या इनको हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं तो एक्चुअल में होगा क्या एक प्रोसेस हो सकता है किसी स्टेज टू पे चल रहा है दूसरा प्रोसेस स्टेज वन पे चल सकता है तीसरा प्रोसेस स्टेज थ्री मतलब अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं अलग अलग स्टेजेस के ऊपर तो यानी हमें फील क्या होता है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस नहीं मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है इस ये स्टेजेस जो है ये स्टेजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कैसे हम पर्टिकुलर लेके आते हैं कि कितनी स्टेजेस हो सकती हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट जहां पे पांच स्टेजेस में हम पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं और पांच स्टेजेस में जो है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं ऐसे ही हम फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे और कौन-कौन सी स्टेजेस एक्चुअल में होती हैं और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है स्पेस टाइम डायग्राम इस स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में रियल टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस किस-किस टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं उसको रियलाइज करने के लिए हम स्पेस टाइम डायग्राम यूज करते हैं जहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस में क्लॉक साइकिल्स होती हैं वाई एक्सिस में हमारे पास अलग-अलग स्टेजेस होती हैं और यहां पे ये सारी स्टेजेस और ये बीच में हर एक स्टेज के बीच में क्या है इंटरफेस रजिस्टर जिसको हम लैचेस भी बोलते हैं इनका बेनिफिट क्या है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करके रखता है बिकॉज़ एक स्टेज की जो आउटपुट है वो दूसरे स्टेज की इनपुट है ऑब्वियसली आउटपुट तो मेरी यहां पे मैंने इनपुट दी आउटपुट तो यहां जनरेट होगी तो इस स्टेज ने जो आउटपुट जनरेट की वो इस स्टेज के लिए इनपुट है लेकिन इस स्टेज पे इनपुट हम देंगे कैसे उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं इंटरमीडिएटली उस रिजल्ट को स्टोर करना पड़ेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर्स को और ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो एक क्लॉक के थ्रू कनेक्टेड है ताकि जैसे हम एक क्लॉक साइकिल अप्लाई करेंगे सारे डिवाइसेस जो है वो एग्जीक्यूट अपना अपना जो काम है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेंगे और उसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द स्पेस टाइम डायग्राम और हम देखेंगे कि कैसे नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन में परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है थैंक यू